Hoje eu vou demonstrar para vocês a restauração completa do dente 26. Esse dente ele está com uma infiltração muito profunda e já foi diagnosticado o tratamento endodôntico. Nós vamos começar agora com uma infiltração de uma anestesia local, lidocaína neste caso, para que nós possamos fazer a abertura desse dente sem que haja sensibilidade ao dor uma broca troncocônica, removendo aí toda a restauração antiga, né? que está infiltrada. No interior do dente, nós vamos encontrar o tecido cariado, já bem é, atingido né? Pela, pelas bactérias. Vamos curetar esse dente, removendo o tecido cariado manualmente e também com o motor. Já fazendo uma asepsia, uma limpeza, nós já podemos remover aí a sua grande parte, fazer uma abertura um pouco maior para localizar a entrada dos canais, que é por onde nós vamos fazer o tratamento endodôntico. Localizando aí os canais, removendo o tecido cariado. Essa é uma, um procedimento de sondagem para remover aí agora o nervo, parte do nervo e essa é uma anestesia intrapulpar, ela é necessária para anestesiar a parte dos canais onde ainda se encontram nervos vivos. Nós precisamos fazer essa anestesia para o paciente não sentir dor. E aí se começa a sequência de instrumentações, elas são muito semelhantes, mas elas mudam o calibre da lima. E essas limas vão trabalhar no interior do canal, dando uma conformação adequada aí para que a gente possa obturar. Essas limas também removem integralmente os nervos, que deixam o canal bem limpinho, né? sem bactéria e também sem extensão nervosa para que o paciente não sinta dor futuramente. É necessário que seja sugado né? todo o material vamos irrigando sempre com clorexidina, com hipoclorito, para lavar e matar todas as bactérias. O acesso aos canais foi realizado com sucesso. Estamos aí removendo, verificando a existência de mais nervos, secando o interior do conduto. Agora, algumas etapas foram cortadas, porque são muito longas. Agora nós estamos indo para o procedimento de secagem no interior do canal com os cones de papel absorventes. Esses cones não ficam aí, eles só vão sugar a água e o hipoclorito que está dentro do canal. E agora, finalizando a sequência com os cones de guta percha. Estes são os materiais que fazemos a obturação com o cimento endodôntico, chega até o ápice da raiz. Vamos agora cortar o excesso dos cones e fazer a condensação desses cones, para que ele se modele, molde, no interior do canal. Esses cones ficam aí modelados para a próxima sequência de tratamento. Colocando agora o um material obturador provisório, esse é um forrador, para não ter contaminação futura a longo prazo. Nós protegemos esse conduto com este material impedindo uma contaminação. Esse é o segundo material de proteção, que é o ionômero de vidro. Ele é um material forrador também que promove a, a, a selagem do dente para que não haja contaminação e filtração futura. Agora fazemos o ataque ácido para que a restauração seja bem aderida ao dente. Ela abre os túbulos dentinários. Se você colocar uma imagem microscópica aí, você vai ver que os túbulos dentinários, são as paredes da dentina, estão bem abertas, receptivas aí, agora ao próximo material que nós vamos trabalhar, que é o adesivo. A secagem é muito importante para a adesividade do material. Agora sim, pincelando o adesivo para que ele adesive a resina. Como vocês podem ver, o trabalho endodôntico, feito de uma forma correta, 
é improvável que esse dente venha a ter uma infiltração no futuro, devido ao, ao número de camadas de proteção que nós fazemos antes mesmo da restauração. Adequando a resina na técnica incremental, que são partes que vão sendo modeladas e esculpidas para dar a conformação exata do dente como ele era originalmente, seguindo uma cor linear do dente, esse dente é uma coloração A2, então nós seguimos uma sequência de resinas de corpo e esmalte e dentina. Fazendo aí os mamelos, os lóbulos, esculpindo sulcos para dar uma resistência melhor e também uma estética mais adequada. O paciente pode comer melhor quando o dente está bem esculpido. Os alimentos são triturados de uma forma mais adequada. E está uma reconstrução de um dente que estava praticamente perdido. Para um tratamento desse é necessário a utilização e a receita de remédios e medicações para que o paciente passe bem e acompanhamento sempre uma vez por ano radiográfico. Obrigada por assistirem o nosso canal e um grande beijo. Até a próxima!